ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக்பிக் சிட்டி சேனல் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் லெக்சரல் வீடியோஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் இன் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஃபிஷியன்சிஸ் தென் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் தென் லாஸ்ட் டாப்பிக்காக வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் அனாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர் இந்த நாலு டாபிக் தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கோத்துட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துனா பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரம் த டிஸ்கஷன்ஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் செக்ஷன்ஸ் லா ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் பார்த்தோம் ஸோ அந்த செக்ஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கிளியர் தட் பிரைஸ் ஹேஸ் மேஜர் ரோல் இன் டிசைடிங் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் த ப்ராடக்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த கிளாஸ்ல வந்து ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருப்போம் அந்த கிராஃப்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா டிமாண்ட் சப்ளை ரெண்டுமே வந்து பிரைஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு பிரைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுறது லோயர் ஆகுறது இதை பொறுத்த வந்துட்டு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ரெண்டுமே வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் இங்க வந்துட்டு மென்ஷன் பண்றாங்க ஸோ ஃப்ரம் த ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எஃபிஷியன் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் வுட் சர்டன்லி ஹெல்ப் டு ப்ரொவைட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அட் லோயர் காஸ்ட் சரிங்களா ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி எஃபிஷியன்ட்டாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் அது ஃபங்க்ஷன் ஆனால் மட்டும்தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற குட்ஸையோ இல்லை சர்வீசஸையோ லோயர் காஸ்ட்டில் கொடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்துட்டு அந்த எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி த different types of efficiencies here seringla so types of efficiency so idla rendu efficiency irukku first eduthona paatha appadina technical efficiency technical efficiency na enna paakalam it is the ratio of output to input of a physical system idu vandu nalla naabu vechukanga seringla or physical system vechu da nam enna panna mudiyum appadina we can define a technical efficiency in a physical system appingiradhu enna appdi paatha appadina it may be a diesel engine or it may be a மெஷின் ஒர்க்கிங் இன் அ ஷாம் ஃப்ளோர் ஐ இட் மேபி அ ஃபர்னஸ் சரிங்களா ஸோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு அசைவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக்னிக்கல் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட் புட் டிவைடட் பை இன்புட் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டு ஹண்ட்ரட் போடணும் ஸோ அவுட் புட் டிவைட் பை இன்புட் நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தேவையான அவுட் புட் எவ்வளோ தூரம் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதை வச்சு தான் வி கேன் கால்குலேட் த டெக்னிக்கல் எஃபிஷியன்சி சரிங்களா ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் டெக்னிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ டெக்னிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ டீசல் இன்ஜின் ஸோ டெக்னிக்கல் எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்புட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபியூவல் கொடுக்குறதா ஸோ ஹீட் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் த ஃபியூவல் யூஸ்டு இதான் வந்துட்டு இன்புட்டு ஸோ அவுட் புட் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்டு ஹீட் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்டு இதான் வந்துட்டு நம்ம அந்த டீசல் இன்ஜின்லேருந்து எடுக்க போகிற அவுட் புட் கிடைக்க போகிற அவுட் புட்டு ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபார்ம்லா சரிங்களா ஸோ இன் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேன் நெவர் பி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எப்பயுமே வந்து நம்ம கொடுத்த இன்புட்டுக்கு சேம் அவுட் புட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் மேபி டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் ஆர் இட் இட் மே பி இட் மே பி டியூ டு இன்கம்ப்ளீட் கம்போஷன் ஆஃப் ஃபியூவல் சரிங்களா ஸோ மேபி வந்து இன்ஜினோட பார்ட்ஸ் வந்து ரன் ஆகிறப்ப அதில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு மேபி அதில் கம்போஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால வி கேன் we can achieve a 100 percent efficiency okay la then second paatham appadina economic efficiency so in the economic efficiency vandu edha vechi nama define pannuvom appadina it, it is for a business organization or business system so economic efficiency oda formula paatham appadina general formula vandu output divided by input da idha nama economic view la paakrappa worth divided by cost into 100 abingiranga idhula worth na enna cost na enna appdi paakanum so worth abingiradhu enna appdi paatham appadina annual revenue ஆஃப் த பிஸ்னஸ் சரிங்களா ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆனுவல் ரெவன்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்துட்டு அந்த கம்பெனியோட ஒர்த் அப்படிங்கிறோம் காசு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அந்த கம்பெனி ரன் ஆகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ காசு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆனம் வந்துட்டு செலவு பண்ணியிருக்கோம் இதான் வந்துட்டு காஸ்ட்டு ஸோ இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து சர்வைவல் ஆகணும் சரிங்களா சர்வைவல் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இது வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஷுட் பி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு கம்பெனி வந்து க்ரோத் ஆகிட்டே போகணும் அடுத்தடுத்த கேட்டகரிக்கு வந்து பொசிஷனுக்கு வந்து போகணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சி
நான் வந்துட்டு கம்பெனியில் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா மேபி வந்துட்டு நான் ஒரு தௌசண்ட் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா இதான் என்னோடய நார்மல் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்பெனியோட ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்னும் ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் அவுட்புட் ஃபார் த சேம் இன்புட் இந்த ஃபஸ்ட் இது ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கேஜி தான் இருக்கணும் பட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் போதும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து இன்புட் வந்து என்ன சேம் இன்புட்டுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் கேஜிக்கு என்னோடய அவுட்புட் வந்து நான் இந்த இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அப்படின்னு என்னென்னா அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பார்ட்டோட வெயிட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிக்ரீஸ்டு இன்புட் ஃபார் த சேம் அவுட்புட் சரிங்களா ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கேஜி வச்சு நம்ம ஆயிரம் யூனிட் பண்ணுறதில்ல இந்த ஆயிரம் யூனிட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பட் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் கேஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு நைன்டி கேஜி ஒரு எயிட்டி கேஜி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு தான் இங்கே வந்துட்டு இன்புட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து செகண்ட் மெத்தடாலஜி சரிங்களா தென் தேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பைய ப்ரொப்பனேட் இன்க்ரீஸ் இன் த அவுட்புட் விச் இஸ் மோர் தென் தி ப்ரொப்பனேட் இன்க்ரீஸ் இன் த இன்புட் சரிங்களா இந்த இன்புட்டில் இன்புட்டுங்கிறது நம்ம கொடுக்குற ஹண்ட்ரட் கேஜி மெட்டீரியல் இதில் வந்துட்டு ஒரு இன்க்ரீஸ் வந்து இருக்கணும் சரிங்களா பட் இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அந்த ரேஷியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரொப்பனேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத விட வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க சரியா ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கேஜி தான் நான் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஒரு டென் கேஜி வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்புட்டில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்ணுறேன் சரிங்களா பட் எனக்கு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னா இங்கே வந்துட்டு எவ்வளோ ஆகணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ரா ப்ராடக்ட் வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடணும் பட் இதோட நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இதோட ரேட்டிங் வந்து இங்கே இருக்க சேம் ரேட்டிங் வந்து இங்கே இல்லாமல் இங்கே தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலாக நான் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெடி பண்ணுறேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறேன் அதான் வந்துட்டு இப்போ இங்கே வந்துட்டு ப்ரொப்பனேட் ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க இன்க்ரீஸ் ரேட்டை விட அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் தென் ஃபோர்த் மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொப்பனேட் டிக்ரீஸ் இன் த இன்புட் விச் இஸ் மோர் தென் தி ப்ரொப்பனேட் டிக்ரீஸ் இன் த அவுட்புட் சரிங்களா ஸோ இன்புட் நம்ம இங்கே ஹண்ட்ரட் கேஜிலேருந்து தௌசண்ட் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இன்புட் இந்த ஹண்ட்ரட் கேஜி வந்து நான் குறைக்கிறேன் ஸோ நைன்டி கேஜி நான் மாத்திரேன் நைன்டி கேஜியாக மாத்திரேன் ஒரிஜினலாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் நைன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா பட் நான் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன் இது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட் பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு நைன் எயிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லெஸ் தான் ஆகுது டென் கேஜி வந்து குறைச்சதுனால இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்புட்டில் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்ப அவுட்புட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக டிக்ரீஸ் ஆகலை லெஸ்ஸராக தான் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே ரேட்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ப்ரொப்பரேட் ரேஷிங் இன்புட்டோட ப்ரொப்பரேட் ரேஷிங்கை விட அவுட்புட் ப்ரொப்பரேட் ரேஷிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இதான் வந்து ஃபோர்த் இதில் சொல்கிறாங்க then fifth idu paatham appadina through simultaneous simultaneous increase in the output with decrease in the input seringala inga enna solranga nam enna fix pannirundom 100 ku 1000 ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் சரிங்களா இவங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் இன்ட் இன்க்ரீ பண்ணுறதுக்கு இன்புட்டை குறைக்க சொன்னாங்க நான் நைன்ட்டியாக குறைச்சிக்கிறேன் பட் அவுட்புட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே அவுட்புட் குறையக்கூடாது அவுட்புட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ சைமல்டேனியஸாக இன்புட்டை குறைச்சி அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டெவலப் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஓகேவா டிசிஷன்ஸ் ஆர் மேடு ஃப்ரம் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்டில் என் நம்பர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸில் எது பெஸ்ட்னு அதுலேருந்து தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டிசிஷன் எடுக்க முடியும் தென் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் த டிஃப்ரென்ஸ
பண்ணுறோம் சின்ன இப்போ மூணு ஆல்டர்னேட் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம எக்கனாமிக் பேஸில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாமே மணி ரேட்டிங்கில் தான் மணி பேசிஸில் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எவாலியூட் பண்ணணும் இல்லை நம்ம டைம் வந்து சீக்கிரம் முடிக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே டைம் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எவாலியூட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து மணி வச்சு எவாலியூட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து டைம் வச்சு எவாலியூட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அதை தான் வந்து ஃபோர்த் பிரின்சிபலாக சொல்கிறாங்க யூஸ் அ காமன் யூனிட் ஆஃப் மெச்சர் தென் லாஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்சிடர் ஆல் ரிலவெண்ட் கிரைடீரியா சரிங்களா ஸோ ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சுற்றி இருக்கிற எல்லா கிரைடீரியாவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோத்ரூ பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா திங்க் பண்ணக்கூடாது ஓவராலாக முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா ஏரியாவுமே அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஏரியாவுமே அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக் அன்சர்டனிட்டி எக்ஸ்பிளிட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொஜெக்டிங் த ஃபியூச்சர் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து ஃபியூச்சரில் நமக்கு என்ன மாதிரி அவுட் கம்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் இட் ஷுட் பி ரெகக்னைஸ்டு இன் தர் அனாலிசிஸ் அண்ட் கம்பாரிசன் சரிங்களா என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுக்கிறப்ப எல்லாத்துலேயுமே அதோட அவுட் கம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு ரெகனைஸ் பண்ணி அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் லாஸ்ட் ப்ரின்சிபல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீவிசிட் யுவர் டிசிஷன் சரிங்களா ஒரு ஆல்டர்னேட் என் நம்பர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அதை நம்ம பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சூஸ் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் டேரக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் ஒன் செகண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா திருப்பி அதை வந்துட்டு ரீஅனலிசிஸ் வந்து பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்துட்டு லாஸ்ட் பிரின்சிபல் தான் இதுக்கடுத்து என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ரிகனைசேஷன் ஃபார்முலேஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன் சரிங்களா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஏன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து இது ஒரு நீடு இருக்கும் அந்த நீடை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த நீட் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ரெகனைஸ் பண்ணணும் அது என்னங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இப்போ அந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன நீடுங்கிறத ஃபைனலாக வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணணும் அதான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்முலேஷன் அப்படிங்கிறாங்க தென் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அதில் என்னென்ன நீட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லை அதை வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத எவாலுவேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க தென் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சூட் சூட்டபுள் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன அந்த ப்ராப்ளத்தை என்னென்னு பார்க்கணும் அதுக்கான சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த சொல்யூஷன் தான் வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஸோ அந்த அதுக்கு ரிலேட்டடான சொல்யூஷன் தரக்கூடிய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு எத்தனை சொல்யூஷன் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியுமோ எத்தனை ஆல்டர்னேட்டிவ் கிரியேட் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தென் தேர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி கேஷ் ஃப்ளோ ஃபார் ஈச் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் பேசிஸில் வந்துட்டு இதை கோத்ரூ பண்ணுறோம் ஸோ எக்கனாமிக் பேசிஸ்னு வரப்போ ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கும் கேஷ் ஃப்ளோ டயக்ராம் வந்து கட்டாயம் ட்ரா பண்ணணும் நம்ம எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்கணும் அதில் வந்து எவ்வளோ ரெவன்யூ வரும் ஸோ ஆனுவல் வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்துட்டு நம்ம ரீசேல் பண்ண முடியுமா அதுக்கு ஏதாவது வந்துட்டு ஃபியூச்சர் காஸ்ட் வந்துட்டு ஏதாவது கிடைக்குமா இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்லாம் வந்துட்டு நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணணும் ஸோ அதான் வந்து தேர்டாக வந்துட்டு சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஸ்டெப் நம்ம பண்ணணும் தென் ஃபோர்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா செலக்ஷன் ஆஃப் கிரைடீரியம் ஸோ என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நம்ம பண்ணியாச்சு அது கேஷ் ஃப்ளோ டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன கிரைடீரியம் வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது ஏன்னா கான்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்த தான் அவங்களுக்கு எது வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் அவங்க வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு வேணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த கிரி அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர்த் வந்து ப்ராப்பர் செலக்ஷன் ஆஃப் கிரைடீரியா வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனாலிசிஸ் அண்ட்
ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த தடவை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணித்தரேன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சேனலில் வந்து நீங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளோட இந்த மெக்பிக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்